ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಇದರ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕುಸ್ತಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಅಮರೇಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಬಯ್ಯಾಪುರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಬಯ್ಯಾಪುರ್ ಸರ್ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಈಗ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷನೇ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಐದು ಬಾರಿ ತಾವು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಚಿವರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಿರಿ ಸರ್ ಕುಸ್ತಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಾವು ಚಿರಪರಿಚಿತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆ ಮಗ ರೈತರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಮರೇಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಬಯ್ಯಾಪುರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಪರ್ಯಂತ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾದೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಬಾಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಿಂಗ್ಸೂರ್ ತಾಲೂಕು ಬಯ್ಯಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಸ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂತರ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುದಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊನಗುಂದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲ್ಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪದವಿ ಮುಂಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಈಗ ತಮ್ಮಿಂದನೇ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಹೇಗೆ ಸರ್ ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಸತತವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಾದ ದಿವಂಗತ ಅಂದಾನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಬಯ್ಯಾಪುರ್ ಅವರು ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಬಿ ಎಲ್ ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಿ ಎಲ್ ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂದಿನ ಕಾನೂನಿನಂತೆ ಯಾರು ಸತತವಾಗಿ ಆರು ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ನಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪುನಃ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದೆ ನಂತರ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಅವಾಗ ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಮ ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೂಡ ಐದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸರ್ಗ ತಾವು ಆಮೇಲೆ ಶಾಸಕರಾಗ್ತೀರಿ ಸರ್ ಕುಸ್ತಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿದೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಮೂರು ಅವಧಿಗೆ ಲಿಂಗ್ಸೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರವರೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗ್ಸೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕನಾದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪುನರ್ವ
शिक्षण के जो रस्ते कूड़ा पुनर् डाबरीकरण सी सी रस्ते कॉलेज कटड़ा कटक केस अदले कोधिया को नमल ये नीरवरी योजने अंदर दिवस नीरवरी ओराट समिति इले प्रारंभ आगे तो अदरली कूड़ा नान भाग एर सविद हन नम अख्यमंत्री सन्मान्य जगदीश सट्रवर कोत नीरवरी ऐन अदराटमी अदर अड़गल समारंभव मुदे अदा केस कूड़ा प्रारंभ में नो एर सविद हदमूर चुनाव नन के सोल आतीगढ़ जनर मध्य दलो जनर कष्ट सुखी भाग स्पन्त केस एर सवि हद्ली अत्यंत बहुमत जो हूँ मतलब कोलसदर ना विरोध पक्षदू कूड़ा केवल हन सम्र सरकार सन्मान्य एच डि कुमार स्वामी जे डी एस मुख्यमंत्री नम का सपोर्ट हन नम सरकार बिंदु हन सुमार एंटर कोटियु अदान क्षेत्र चक डम निर्माण मत सणरवरी इलाखनूर कोट रूप वेच हद्के तुम्सक बृहत् योजन कार्यरूप के तक केस कूड़ा अब इन ईदी आस पूर्त हद्केरवरी इलाखेवर अद इलाखया चक डमक भूमियल मटवे चक डमक रैतर वे पंपक सरबराज के अनुकूल केस जो रैतर के मूलभूत सौकर्य गोबर बीज मत ईन सवलू बड़े हानि इंसूरेन्स अंतने सरल हिन्दली इलाका अधिकारी चर्ची नानूचना अदर जो इवतु नम भाग अत्यंत हिंदूद भाग इले शिक्षण के हूँ वो हिन्दली साकु प्राथमिक शाले हईस्कूल कटड़ी जूनियर कॉलेज निर्माण केस डिग्री कॉलेज मदल मंजूर अद्क मत बेरे बेरे हण तेरी कटड़ कटक केस कूड़ा डिग्री कॉलेज जो नम रे उपयोग आगे तुम्हारे मत ऐन के तुम्हारे आबार् अंत आईदे पुनश्चेतन हिन्दली आ बंधुदी निर्माण साकु अभिवृद्धि केस कार्य सर जो साकु तुम्हारे मुतुर्जी वह मुन्े हाड़ी कुड़ी घटक स्थापने कुड़ी घटक अल अब बहुगाम कुर योजन अंत मंजूर तलूक संपूर्ण पर् क्याप्ट एटी लीट्रस्डो हिन्दली 
ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ತಂದು ನಮ್ಮ ಕುಷ್ಟಗಿ ಮತ್ತು ಯಲಬುರ್ಗ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗ ಒಂದು ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರೋದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ ಘಟಕದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬೆಡ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅದು ಘಟಕ ಅಂದರೆ ನೀರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ಅದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಯ್ತು ಸರ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖಾ ಸಚಿವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ತಂದು ಆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರು ಅವಶ್ಯಕ ಹರಿತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಅವು ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ನೀರು ತುಂಬಿ ಅದರ ಮೇಲಿಂದ ಹರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ತಾವು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಹನ್ಮ ಸಾಕೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ತಾವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಏನು ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ತಾವು ಕೂಡ ಬಾಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕರೆದು ಹಲವಾರು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐದನೇ ತರಗತಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮುರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಅಂದರೆ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಒಂದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಾರಿಟಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಮಾ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎರಡನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟಡ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ಬೋದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ವರ್ಗದ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅನುಮನಾಳಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ ಜೂನ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಆ ಅಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಹಂಸಾಗರ ಹನುಮನಾಳು ಮತ್ತು ಮುದೇನೂರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಐದು ಹಾಸಿಗೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಮೂವತ್ತು ಹಾಸಿ
ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಭೂಮಿ ತೊರೆಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಈಗ ಜಾಬ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಕೆಳಿ ಗೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವಿ ಬಹುಶಃ ಅದು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಬಹುದೇನಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಜಾಗೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನಿವೇಶನ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಂತ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೂರು ಹಾಸಿಗೆಯ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡ ಮುಗಿದಿದೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಹಂತಸ್ಥ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಾಗಿ ನೂರು ಹಾಸಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಮುಗಿಯುವ ಬರ್ತದೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡದ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದಂಥ ಇವತ್ತು ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಷಿನ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಈ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಾವರಗೇರಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತುಂಬದ್ರ ಎರಡಂಡೆ ನಾಲೆಯಿಂದ ನೂರ ಏಳು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಆ ಒಂದು ತುಂಬತ್ರ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಿಯಿಂದ ಕೊಡಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ತಾವು ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮೊದಲನೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ಅರ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು ನಾನು ಈ ಸಾರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕನಾದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಂದು ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂಥ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹನುಮ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ತಾವರಗೆರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಭಾಗದ ಯುವಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಇನ್ನೂ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸರ್ ತಾವು ಈಗ ಒಂದು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಿದ
ಆರು ಜನ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಡವರಿಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಏಕೈಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೂಲಕ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಓದ್ತಿರಲಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಹದಿನೈದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳದವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇವಲ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಮೊದಲ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮೂರು ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಅವರ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟು ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರ ಮೂಲಕನೂ ಕೂಡ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತು ರೈತರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅವನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ನಾಲ್ಕು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮನೆಗೆ ಎರಡು ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ಆ ಮಹಿಳೆ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಏಳು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಐದು ಕೆ ಜಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಓದ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆರು ಕೆ ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆರು ಕೆ ಜಿಯಿಂದ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ವಿಸ್ತ ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರಿಗೆ ಯಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೂರು ಸಾವಿರದಂತ
ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಆ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಭಾಗದ ಏನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳದಾವ ರಸ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು ಸಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಕುಡಿಯ ನೀರು ಇರ್ಬೋದು ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸರ್ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದ ಒಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮತಬಾಂಧವರಿಗೆ ಏನೊಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮತ ಬಾಂಧವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಲಿಂಗ್ಸೂರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವದಂತಿಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗೆಲುವಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಕಾರಣರಾಯಿತು ಅದು ಆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೋಲಾಯಿತು ಅದು ಸೋತ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವರ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರಿಗೆ ಏನೇ ಸೋತರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡರಿಂದ ಹತ್ತು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅದರದ್ದು ಸಣ್ಣದ ಒಂದು ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಪಾಂಪ್ಲಿಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಚಿತ್ರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರಿ ಓದ ವರ್ಷ ಓದ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೆಂಟರ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತಲೂ ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತವಕದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಗ್ರ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ನನಗೆ ಮತಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅವರು ಕಾಣರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಾವು ನೋಡಿದ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಕುಸ್ತಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಇದರ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅಮರೇಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಬಯ್ಯಾಪುರ್ ಸರ್ ಇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇವರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಪೊಲಿಟಿಷ